ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാനും പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാലത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നൽകണം എന്നും കൂടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് നോക്കാം വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം നോക്കാം പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി സെയിൽസ് റിക്കോർട്ട് ഇയർണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ താഴെ കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിന്റ് കാണണം മാർജിൻ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കാണണം സെയിൽസ് റിക്കോർട്ട് ഇയർൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് നേടണമെങ്കിൽ വേണ്ട സെയിൽസ് കാണണം ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ്സ് അല്ല അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്ന ആദ്യത്തെ ഐറ്റം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ഏതാണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് വാല്യൂയിൽ റുപ്പീസിൽ കാണാനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പി വി റേഷ്യോ ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഇത് അല്ല വെച്ചാൽ യൂണിറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് മുഴുവൻ ഓരോ നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ച് ഡെയിലി അതൊന്ന് വായിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും മറന്നു പോകില്ല കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം ഓർഡറിൽ ഒരു നോട്ടിലോ ഒരു പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിലെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ദെൻ നോക്കാം ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സെയിൽസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കാണാനുള്ള കുറച്ച് ഐറ്റംസ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ചേരുന്നതായിരിക്കും എന്ത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഐറ്റവും കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നോക്കാമല്ലോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ തൗസൻഡ് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയി ഇക്വേഷന് വേണ്ട എല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിനി അത് ഇക്വേഷനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ആണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ദെൻ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടേ ഉള്ളൂ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആ തേർട്ടി തൗസൻഡ് തീർന്ന് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വന്നു ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കാണാം ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അത് നമുക്കിതെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ്
അപ്പം അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ഇട്ടാൽ മതി കണ്ടല്ലോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇടുക പക്ഷേ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് ആ എമൗണ്ട് കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാണ് എന്നാലും പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പി വി റേഷ്യോ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഇനി യൂണിറ്റ്സിലാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കതെല്ലാം ഇട്ട് നോക്കാം അതിനകത്ത് നോക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് കോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെയിൽസ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് ഉണ്ടായാൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കാണേണ്ടത് പി വി റേഷ്യോ കാണണം ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻറ്റ് കാണണം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സെയിൽസ് ഉണ്ടായാൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് കാണേണ്ടത് റിക്വയർഡ് സെയിൽസ് ഫോർ ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് എത്ര വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വേണം ഉണ്ടാവും എന്ന് കാണണം സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സെയിൽസ് എത്ര വേണം എന്നും കൂടെ കാണണം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കാണേണ്ടത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയുടെ പൊസിഷൻ നോക്കാം പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ കമ്പനിയുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് അവർക്കുണ്ട് ലെസ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ലെസ് അതിൽ നിന്നും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്കറിയാം സെയിൽസ് മൈനസ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരും കൂടെ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ നേരിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ലെസ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് തന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ടു ലാക്ക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് സെയിൽസ് അതേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദൻ പിന്നെ കാണേണ്ട എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഈവൺ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പി വി റേഷ്യോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയു
നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ച കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ടു ലാക്കിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ കാണുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണാം ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് കാണാമല്ലോ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നേരത്തെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് എത്ര സെയിൽസ് ആയാലും മാറുന്നില്ല ഒരു പരിധി വിട്ടാലൊക്കെ മാറുള്ളൂ അത് കോസ്റ്റിൽ പറയും അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള അതിൻ്റെ ലെസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം സെയിൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കാണാനുള്ളത് റിക്വയർഡ് സെയിൽസ് ഫോർ ദി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുപതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര സെയിൽസ് വേണം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ എന്ന് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു സെയിൽസ് എന്ന് കൊടുക്കണം തൊട്ട് മേലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇക്വേഷനും ഒരേ സമയം അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാൻ പലവിധ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഒരുമിച്ച് എഴുതി വെക്കുക കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാൻ പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഓരോ സെറ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് ഡെയിലി പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദൻ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണേണ്ട പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഉള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുത്തു ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഇത് പതിനഞ്ചും എഴുപതും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഈ വൺ ബൈ ഫോർ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ബൈ വണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ സെയിൽസ് നടന്നാലേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക മൂന്ന് ലക്ഷത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം സെയിൽസ് നടന്ന എത്ര ഉണ്ടായിക്കോളും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിക്കോളും ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ബാക്കിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ടിൽ ദ